Welcome back after the break, Mumineen. Today we are here to discuss with you the life of Ummul Mumineen Bibi Khadija Dhul Kubra, Salamu Alaiha, the wife, the companion, the most sincere friend of Rasul Qudah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, who was such a wife that always giving, you will see in the history, she had always given strength and courage and had always been pleasant with Rasul Qudah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam whether the times were good or bad, whether she had plenty or she had nothing. The lady who was called Malika Tul Arab, the lady who was known as the most successful businesswoman in the whole Arabia, the lady who was surrounded by the maid servants all the time, the lady who spent his life in the great luxuries and who had a very comfortable life, but just in the way of Allah, just for the sake of Islam, when there was a great time of difficulty of Islam, when the enemies of Islam, they were trying to hurt Islam, that Islam which she nourished and she prospered and she acknowledged and she witnessed the birth of that Islam, how could she bear to see that? It was the time when Islam was coming under the mounting pressure by the enemies of Islam and Bibi Khadija Tul Kubra Alaiha, she sacrificed all her luxuries, all her comforts, her life, her wealth, her servants, and it's not wrong to say her life as well. She sacrificed her life and everything for the sake of Islam. Those three years of exile from Mecca, from 616 to 619 CE, those were the years of the great difficulty, the years of pain for Bibi Khatijat al-Kubra salamu alayha and for Rasul Khuda sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam when all were on one side and Bibi was standing with Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam with the right purpose to save Islam. Yeh wo Bibi hai jin ke baare mein yeh bata du mumineen ko ke Aima ne jab apna taaruf karwaya تو بی بی خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ سے کروایا اتنی مقدس اتنی تہرہ اتنی پاک ام المومنین کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے روز عشور فوج یزید سے خطاب کیا تو اپنا تعرف کروایا کیا تم یہ لوگ نہیں جانتے کہ میری جدہ خدیجہ بنت خویلد ہے جب مولا سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں حاضرین کے سامنے اپنا تعرف کروایا تو یہی فرمایا میں خدیجت القبرہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں دعا ندبہ جو امام زمانہ جل فرجم سے منصوب ہے اسی کے الفاظ ہیں جناب خدیجت القبرہ علیہ السلام عظمت والی بی بی کے بیٹے آپ کہاں ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگائے بی بی کی عظمت کا اہمیت کا what a great rank he has in the eyes of مومنین معصومین علیہ السلام کی جدہ ہے اور جب بھی کسی معصوم نے اپنا تعرف کروایا تو اپنی جدہ سے کروایا ہے three years of exile from Mecca there were the years which were having the blackest moments of the life of Rasul Allah and Bibi Khatija they had been suffering that Malikat al-Arab that the wealthiest woman she suffered hunger she suffered thirst she suffered the sunshine in the summer she suffered the cold in the winter, the extreme heat of the Arab. In Shebe Abi Talib, she suffered that extreme heat, but she never complained to her husband. She suffered the coldest weather in the winter, but she never complained. If she had plenty or if she had nothing, if the times were good, if the times were bad, she was such a wife, she was always giving courage and strength and she was the source of strength for her husband. This is a lesson for the women today, how not to let your husband feel discouraged or feel weak or feel low 
you are the one as a life partner, as a companion, as the most sincere friend. You can take the example of Bibi Khadijatul Kubra Salamullah as a wife. Sister Aruj, the year of sorrow, Amul Khuzn, that was the year, the most tragic year for Rasulullah Khuda Sallallahu Alaihi Wasallam and Mawla Kainat, when the, I will say, the two major pillars of Islam, Hazrat Abu Talib Alaihi Wasallam, and Bibi Khadijat al Kubra They died in that. Bilkul Amul Hazrat Khan Jo Hai Sal Ko Rasul Khuda Ki Taraf Se Naam Diya Gaya Tha Kyunki Unke Dil Ke Bohat Zyada Kareeb Ke Hazrat Abu Talib Unke Chacha Jo Hai Unke Baare Me Wo Rasul Khuda Farmate Hai Ke Ye Wo Mere Chacha Hai Jo Nabe Fatima Binti Asad Mawla Kainat Ki Jo Mahadar Hai Wo Unke Liye Apne Maa Baap Ke Baad Usi Tana Se Kabil Ehtiram Hai Ke Unko Wo Hi Piyar Or Wo Hi Parvarish Or Wo Hi Sab Kuch Mila Ke Jo Apne Maa Baap Ke Taraf Se Milta Hai کہ ان کے لئے بہت ہی ان کی زندگی کو ہے جو ہے بہت زیادہ جو ہے پیار دینے والی شخصیت حضرت ابو طالب اور ان کی حفاظت کرنے والی کہ جناب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجت القبرہ کا جو ہے اس سال میں جو ہے رحلت ہوئی تو اس سال کو جو ہے رسول خدا کے لئے سب سے زیادہ غم کا سال ان کے لئے بہت زیادہ غم کا سال جو ہے عام الحض جو ہے اس کو قرار دیا گیا اور جناب خدیجت القبرہ کے جہاں تک ہم احسانات کی بات کر رہے تھے تو مسائب پر جو ہے آنے سے پہلے چند جملے کہنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ جبل نور جو ہے آج بھی اگر آپ حج پر جاتے ہیں تو اپنے جو ہے ہوتل کے چھت سے آپ کو اگر نظر آئے تو جناب رسول خدا کے قدم مبارک وہاں لگنے کی وجہ سے کہ وہ وہاں پر جاتے تھے وہ آج بھی چمکتا ہے کہ اگر کوئی روشنی موجود نہ ہو تب بھی جبل نور جو ہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے چند عالم کوئی بھی اس کے بارے میں جب تذکرہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اگر جائیں تو ہم جو ہیں ایک مرد کی حیثیت سے جو ہے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہوئے کہ وہاں پانچ میل کا جو ہے سفر تیہ کرنا پڑتا ہے آپ کو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کل ملا کر دس میل کا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب خدیجت القبرہ خود چل کر جاتی تھی کہ جہاں پر آج کے مرد بھی جاتے ہوئے خوف محسوس کریں گے اکیلے کہ تازہ کھانا بنا دی تھی اور جناب رسول خدا کو دینے جاتی تھی اور واپس آتی تھی کہ کل دس میل کا سفر تیہ کرنا کچھ عام بات نہیں کہ کوئی ایسی جو ہے ام المومنین نہیں ہے کوئی ایسی خاتون نہیں تھی نہ کبھی ہوں گی کہ جناب خدیجت القبرہ کی ہم سری کر سکیں کہ وہ واحد بی بی ہیں کہ جو دین اسلام کے لئے محسنہ بن کر آئیں جن کو وہ اولاد عطا کی گئیں کہ جب اتنے احسان آج جناب خدیجت القبرہ نے اسلام پر کیے تھے خدا نے پروردگار عالم جو ہیں احسان کا بدلہ کہ ہم نے کل یہ تذکرہ کیا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان پروردگار عالم خود کہتا ہے کہ اس احسان کا اس طرح کا بدلہ دیا کہ تمام مومنین کی وہ جو ہیں تمام آئیمہ کی ماں جو ہیں وہ تمام مومنین کی ماں کے جو ہیں شکم میں جب آئیں تو یہ وہ خاتون تھی جناب خدیجت القبرہ کے ان کو وہ بیٹی عطا کی گئی رسول خدا کی وہ بیٹی عطا کی گئی پروردگار عالم کی طرف سے کہ جو شکم مادر میں بھی اپنی ماں سے کلام کرتی تھی مفتگو کرتی تھی کہ اگر جناب خدیجت القبرہ پریشانی میں مبتلا ہوتی تو اس کے بعد ان کے چہرے پر خوشی لانے والی جناب فاطمہ تو ظاہرہ تھی کہ جب رسول خدا دریافت کرتے ہیں کہ آپ پریشان تھی اور اب آپ اتنی خوش ہیں تو کہتی تھی کہ خدا نے مجھے وہ اولاد دی ہے وہ بچی جو ہے میرے شکم میں موجود ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتی ہے میری پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو خدا میرے بابا کے ساتھ ہیں یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو جناب سیدہ تو نساء العالمین جو ہیں اول آئیمہ جو ہیں جناب خدیجت القبرہ اور تمام جو ہیں جوانان جنت کی ماں جو ہیں ان کے شکم میں جو ہیں اولاد بن کر آئیں اور ان کے لئے بہت زیادہ بہترین مقام جناب خدیجت القبرہ کا کہ جب ہم آہاتہ کرنے جائیں جناب سیدہ کی ذات اقدس کا تو نہیں کر پاتے تو یہ ان کی بھی ماں ہے اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں آرین بی بی کے احسانات کا تو خدا نے بہترین احسان کا بدلہ جناب سیدہ تین نساء العالمین کی جو ہے صورت میں جناب خدیجہ کو دیا اب جہاں پر اتنے احسانات جناب خدیجت القبرہ کے اسلام پر ہم مسلمان پر تمام لوگوں پر ہم جو آج مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں دین ہم تک پہنچا ہے اس دین پر خرچ کرنے والی جناب خدیجہ کی ذات ہے تو جب ہم مسائب کا تذکرہ کریں گے تو اس سے پہلے ایک ربائی کہ بکری ہیں کس جنازے پہ پتیاں یہ پھول کی بکری ہیں کس جنازے پہ پتیاں یہ پھول کی غم زدہ ہیں کیوں آج آنکھیں رسول کی اسلام کو حشر تلق زندگی دے کر اسلام کو حشر تلق زندگی دے کر دنیا سے جا رہی ہیں مادر بطول کی اللہ حوال کہ آج یہ گزارش کرنا چاہیں گے مسائب کے تذکرہ سے پہلے کہ ہم تمام مومنین و مومنات ہم تمام مسلمان جو ہیں آج جو ہے اپنے گھر پر جو ہے مدلس پپا کریں بی بی کا ذکر کریں 
فضائل و مصائب بیان کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اگر اپنے ماں باپ کے لیے آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے ان کے جانے کے بعد اس قدر احتمام کرتے ہیں تو آج ہم تمام مسلمانوں کی ماں صرف مومنین کی نہیں یہ بہت جو ہے بی بی کے مقام و منزلت سے یہ کم ہو جائے گا یہ کہنا ام العائمہ ہیں رسول خدا کی جو ہے موسنہ ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں دین اسلام کی موسنہ کے جو ہے آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کے مسائب بیان کرنے جا رہے ہیں تو اپنے گھر پر مجلس بپا کریں اور بی بی کے جو ہے پرسے کے بعد جو ہے ان کی نیاز کا احتمام ضرور کریں جس کا درہا کر سکتے ہیں بے شک دی لیڈی ہو سپینڈ ایوی تھی ان سیکریفائز ہر ویلت وٹیور شی بروٹ ان دی دوری فور دی سیک آف اسلام اور شی ہے سیکریفائز ہر ہوم ہر کمفرس ایوی تھی to nourish Islam and protected Islam in the difficult time, the time uh, when the time of exile of those three years, she spent with greatest hard difficulties. She deserve and she deserve to be given honor and regard by all the mumineen, all the believers. We should show our gratitude. We should show our regard. We should show our honor for the lady of Islam that who have spent a lot on Islam, why not we spend on her? In the Majali Sibibi Khadijat Al-Kubra Salaamu Allah Alayha. It should be in the community everywhere. And you should tell of the, uh, about Bibi Khadijat Al-Kubra Salaamu Allah Alayha to others how was her life and how she was an ideal woman, how she was an ideal wife, how was she an ideal companion, how was she an ideal mother. It should be a duty of all the believers to tell the people about the, تو آپ کے لئے ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر بھی ہم فقہ کی بات نہیں کریں آپ مسلمان کی حیثیت سے جو ہے آپ کو اتنی ہی محبت اگر رسول خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اتنی ہی محبت جناب خدیجت القبرہ سے بھی کریں گے ورڈز آف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آر انف تو آنر بی بی ام المومنین سلام اللہ علیہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سین نیو ڈیڈ اللہ صلی اللہ علیہ گیو می بیٹر وائف دن خدیجہ وٹ آر دو ورڈز امانگ آل دو وائف رسول خدا اس سین نیو ڈیڈ اللہ گیو می بیٹر وائف دن خدیجہ شی ہیلڈ مائی مشن اور شی وز وید می شی ہیلڈ مائی مشن ایڈا ٹائم ان ایوی بری شاوٹیڈ اگینس دن مشن آف اسلام She lent me the support. She has sacrificed everything. These are the words of Rasulullah Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Is there anyone else who can claim? Because at that time, when people had been caught in the boycott, the Prophet Khadija and the Prophet Khadija and the Prophet Khadija and the Prophet Khadija and the Prophet Khadija, which was the Prophet Khadija and the Prophet Khadija and the Prophet Khadija, کہ آپ نے تمام زندگی جو ہے تاریخ میں مطالعہ کیا ہوا کہ جناب حضرت ابو طالب نے کوئی کمپرومائز جو ہے نہیں کیا جناب رسول خدا کی ذات پر کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا کہ اپنے بچے سے اپنے بیٹے سے اپنے فرزن سے بڑھ کر جناب رسول خدا سے محبت اور ان کی حفاظت کی اب وہ تمام جو ہیں ان کا بائیک آٹ کر دیا گیا اور ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی نہ جو تھی ذاتی دشمنی تھی جناب حضرت ابو طالب سے نہ جناب خدیجت القبرا سے یہ صرف رسول خدا کی جو ہے ان کا بائیک آٹ کیا گیا تھا صرف دین اسلام کے جو ہے بشک دین اسلام کو پروان چڑھانے کی جو سزا دی گئی وہ یہ دی گئی کہ رسول خدا اور بی بی خدیجت القبرا سلام اللہ علیہ کو مکہ سے ہی مکہ بدر کر دیا گیا and they were exiled for three years and that lady who was having servants all the maid servants around her all the time she suffered the hunger she suffered the thirst for whom for you and for me for all of us کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جناب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ نے رسول خدا کے قریب ہونے کو چھونا لوگوں نے ان کا بائیک آٹ نہیں کیا کہ جب جناب رسول خدا دین اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرتے تھے اس کا بائیک آٹ کیا گیا تو رسول خدا کی یہ دونوں جو ہیں ہستی ہیں جو ہے جناب خدیجہ اور جناب حضرت ابو طالب کہ انہوں دونوں نے جو ہے رسول خدا کے قریب ہونے کو چھونا اور لوگوں کے بائیک آٹ کو جب وہ ترجیح نہیں دی That's why there are words of رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Only these words are for بی بی خدیجہ القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ is saying She believed me when all other disbelieved me She held me truthful when all others call me a liar She sheltered me when all others abandoned me. She comforted me when others shunned me. And Allah subhanahu wa ta'ala granted me children by her. What an honor, what a regard Bibi Khadija Al-Kubra Alaiha is having that no other woman can match her honor, no other woman can be considered equal to her that Aima Alayhi Salaam, Masumin Alayhi Salaam are from her, they belong to her. 
So that generation of Rasulullah that started for me with Khadija Tul Kubra Salaamu Lalaih. بے شک کہ جب ہم مسائب کا جو ہے اب ذکر کرنے جا رہے ہیں تو مسائب کے لیے یہ جملے کافی ہوں گے کہ وہ بی بی کے جن کی دولت کا شمار کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا کہ خدا کی طرف سے اس قدر مال و دولت دی گئی اور دین اسلام پر خرش کی گئی رسول خدا کے جو ہے کہ دین اسلام کی جو ہے اوپر خرش کروائی گئی اپنی دولت کے جناب رسول خدا پریشان نہ ہوں کہ اگر دین اسلام کا پرچار کرنے میں کوئی بھی مشکل آ رہی ہے یا لوگ راغب نہیں ہو پا رہے تو ان کو مال و دولت دے کر جو ہے ان کی جو ہے مدد کی گئی اور دین اسلام کی طرف ان کو دعوت دی گئی اب یہ وہ بی بی ہیں کہ شیب ابی طالب میں کہ کھانا تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا اور کھانا بھی نہیں پہنچ پا رہا کہ وہ بی بی کے جس نے اسلام کو پالا ہے کوئی آج نہیں کہہ سکتا تاریخ میں جملے نہیں آسکتے کہ اس بی بی کے سوا کسی نے اسلام کو پالا ہو اسلام کو پالنے والی ذات جو ہے جناب خدیجہ تلکبرا کی بات Uh, whatever Bibi Khadija Tulkubra Salaamu Lala was having, she uh, bought the food and the essentials of life for the rest of the people. Tab bhi Bibi ko umul mumineen hai, mumino ki maa hai, tab bhi unko un musulmanu ka khayal tha, jo shayabi abhi talib mein unke saath, jo kuch haami te islam ke, she bought all the essentials for them. اور اپنا خیال بی بی نے کبھی نہیں کیا اور یہ جو تین سال کا عرصہ جو ہے شیبی ابی طالب میں جو ہے گزرا تو یہ وہی مسلمان کے جن کو یہ سوچنا چاہیے تھا اور آج ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم تب تو موجود نہیں تھے مگر اب یہ سوچنے کے لئے تو ہم موجود ہیں کہ ہم ایک مسلمان کے طور پر جو احسان محسنہ اسلام ام المومنین سے بہت بڑھ کر محسنہ اسلام ہے بی بی کہ ان کے احسانات ہیں ہم پر تو ہم ان کو چکا نہیں پا رہے آج اگر ہمارے پاس محلت ہے تو ہمیں ضرور کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان کے احسانات کا بدلہ کسی اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں اب یہ وہ مسلمان تھے کہ جن پر تمام مال و دولت بی بی خرچ کر چکی ہیں یہ کھانا پانی تک نہیں پہنچنے دیتے تھے اس قدر بائی کارٹ کر دیا تھا کہ بات کرنا تو دور یہ ملاقات یا بات تک بھی دور تھی کہ باہر نکلنا یا کچھ کپڑا خریدنا ایسا بھی کچھ حال جو ہے حال احوال نہیں تھا کہ وہ کچھ جاتے رسول خدا یا بی بی جاتی تو بازار سے یا کہیں سے کچھ خرید کر لاتے کہ کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں تھا اور اگر کھانا بھی اگر کوئی پہنچانا چاہتا تھا تو پہنچانے نہیں دیا جاتا تھا کہ تین سال کا جو عرصہ جناب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ نے رسول خدا کے قریب رہنے کو جو ترجیح دی کہ یہ دو ہستیاں رسول خدا کو خدا کے بعد بہترین چاہنے والی جو یہ دو ہستیاں تھیں کہ اب جب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو یہ وہ ہستی ہیں جناب خدیجہ تو کبرا کے گھر میں کسی چیز کی کبھی کمی نہیں بلکہ زیادتی شمار کی جائے گی اب یہاں پر پتے کھا کر جو ہے گزارا کیا رسول خدا کے ساتھ اب یہاں پر کوئی ایسی زوجہ نہیں ہوں گی جو جنہوں نے یہ بھی وقت دیکھا ہوگا کہ کبھی یہ شکوہ تک نہیں کیا کہ رسول خدا کہ مجھے اس چیز کی کمی آپ کی طرف سے موجود ہوئے یہ ملکہ شرم و حیاء جو ہے جناب خدیجہ تلکبرا کہ کبھی ایک ایسی چیز نہیں کوئی شکوہ شکایت نہیں کی جناب رسول خدا کہ مجھے آپ کی طرف سے اس چیز کی تنگی کبھی کوئی شکوہ کرتی ہوئی تاریخ میں نظر نہیں آتی Still in that time, she was always seen giving courage, giving strength to Rasulullah for the mission of Islam. Absolutely. Now, when she was three years old, she was in the age of three years old, کہ بھوک و پیاس سے اور بہت اس عمر میں جو ہے بی بی کی جو ہے بیماری کی جو ہے حالت میں کہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی شدید علیل کے جناب فاطمہ زہرہ جو ہیں وہ بھی گریہ کرتی تھی کہ ان کی جو ہے مادر اس قدر بیمار ہیں اور جناب رسول خدا سب سے زیادہ محبت کرنے والی جو ہیں سب سے زیادہ جن سے قریب ہیں یہ وہ زوجہ ہیں جناب خدیجت القبرہ کہ جن کے فضائل اور جن کے بارے میں رسول خدا کے بہت زیادہ فرامین اور آج بھی ہم تذکرہ کر چکے کہ جناب رسول خدا سے کوئی آخری وقت میں بھی جو ہے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی کہ آخری وقت میں بھی جو ہے بی بی نے بہت غم زدہ ہو کر یہ رسول خدا سے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا یہ رسول خدا کے لیے بہت گریا تھا اس پر کہ وہ ابھی بھی بی بی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ کے حضور تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور میں کچھ ایسا کہنا چاہتی ہوں کہ اس قدر مالکہ شرم و حیاء کہیں کہ ام العیمہ ہے محسن اسلام ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ یہ جملے میں خود نہیں کہہ سکتی کہ آپ جناب فاطمہ زہرہ کو میرے قریب بھیج دیں کہ میں ان سے یہ جملے کہہ سکوں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن پر اس قدر خرش کرنے کے باوجود جناب فاطمہ جو جناب خدیجت القبرہ کو کفن تک بھی جو ہے محسر نہ آیا کہ یہاں پر بی بی یہ بھی نہیں کہنا چاہتی ہیں رسول خدا سے کہ کوئی زوجہ نہیں کہ جو مقابلہ کر سکے جناب خدیجت القبرہ کا کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ میں جناب فاطمہ زہرہ سے کہوں گی کہ وہ آپ کو یہ پیغام دیں اب جب جناب فاطمہ زہرہ جو ہیں قریب آئیں جناب خدیجت القبرہ کے تو کہا کہ بابا کو میرا یہ پیغام دے دیجئے گا یہ میری وسیعت ہے
کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو وہ پہنا کرتے تھے وہ کفن کے طور پر مجھے دے دیں کہ اب رسول خدا خود جو ہے یہاں پر گریے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کفن تک جو ہے نہیں دے پا رہا اب وہ آبا جو ہے کفن کے طور پر دینی پڑے گی وسیعت کے مطابق کہ یہاں پر وردگار عالم کی طرف سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدیجہ نے سب کچھ جو ہے دین اسلام پر خرچ کر دیا سب کچھ جو ہے رسول خدا آپ پر خرچ کر دیا تو خدیجہ کو خدا کی طرف سے ہماری طرف سے جو ہے کفن دیا جائے گا اب یہاں پر خدا کی طرف سے دی تو یہاں پر جو ہے مسائب جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گی کہ کفن اس کے بعد اور بھی آئے تھے جناب خدیجت القبرا کے لیے جو جبریل امین کفن لے کر آئے مگر وسیعت کے مطابق رسول خدا کا لباس جو ہے کفن میں دیا گیا اب کفن جو اور آئے جنت سے وہ ایک جو ہے رسول خدا کی طرف سے مولا کائنات کو دیا گیا ایک کفن جو ہے جناب فاطمہ زہرہ کو دیا گیا ایک کفن رسول خدا نے مولا امام حسن علیہ السلام کو دیا اور ایک کفن جو ہے وہ خود اپنے لیے رکھا تو یہاں پر مسائب کے یہ جملے تمام مومنین و مومنات کے لیے کافی ہوں گے آج کے اس مجلس کے لیے اس ذکر کے لیے کہ وہ محسن علیہ السلام کے جس نے اسلام کی پرورش کی رسول خدا کے سب سے قریب ترین بہت زیادہ جو ہیں قریب ترین اور بہت زیادہ عزت و مرتبہ کے حامل جناب خدیجہ تلکبرا اسلام کو پالنے والی مسلمانوں کو پالنے والی دین کو پالنے والی بی بی کہ ان کے نواسے کو بھی کفن نہیں دیا گیا کہ یہ مسلمان اس قابل بھی نہیں تھے کہ ان کے نواسے کو کفن دیتے اور آج جو بی بی پر بھی وہی حالت تھی کہ ان پاک حسنیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے کہ جس نے خرچ کر دی تمام مال و دولت آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے کفن تک بھی بی بی کو نصیب نہ ہونے دیا کہ بی بی کو تو نہیں اس کے بعد جو ہے واقعہ کربلا میں ان کے نواسے کو بھی کفن نہ نصیب ہونے دیا اللہ اکبر تینکیو سو مرس سسٹر اروج میں اللہ سبحانہ وتعالی ان میں قائم آل محمد اجل فرجم ایکسپ دیز تیرز ایٹریبیورز ان بارگاہ ہے الہی ان میں اللہ سبحانہ وتعالی ان حضرت قائم آل محمد ایکسپ آر ورڈز آف گریف آر ورڈز آف سورو ان دس مجلس ایز حدیعہ اقیدت ایز ایٹریبیورز تو بی بی خدیجت القبرہ سنام اللہ علیہ تینکیو سو مچ مومنین مومنات بی بی خدیجہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم who sacrificed everything for Islam whatever she owed whatever she was hers she has sacrificed for the sake of Islam and at the end what she got by the Muslims of that time she was given kafan that was Abba for Rasulullah Khuda sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and what that the people the so-called Muslims of that time what they have done with Bibi we all have just told you why not to spend some money for the Islam now then we are on the path of Bibi Khadijat al-Kubra sallam ullah alayha. What we can do today, just to pay a tribute to Bibi, offer two units prayer, and ziyarat of Bibi Khadijat al-Kubra sallam ullah alayha, distribute niyaz among the orphans, the widows, the poor and disabled, and inshallah ta'ala, Bibi will be happy from us as the believers. Tukron pe tere saare musalman pale hain, Tukron pe tere saare musalman pale hain, بھولے گا نا اسلام یہ احسان خدیجہ اس میں یہ ہو سید آنم فاطمہ نقوی with my respectable guest سید عروج فاطمہ نقوی for Vlad TV اسے اللہ خوص studio التماس دعا روتا ہے